ஜோதிடர் திருப்பி முகுந்தன் முரளி சிறப்பாக இருக்கும் சாப்பாடு சுவையா இருந்தா ஒரு தடவை கை கட்டலாம் சாப்பாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு தடவை கை தட்டலாம் ஐயா உங்களுக்கு நிறைய அறிவுரை கொடுக்கணும் ஒரு தடவை கை தட்டிடலாம் மகிழ்ச்சிங்க சந்தோஷம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எம்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரலே போற்றி கைலை மலையாணி போற்றி போற்றி கமலா குஜஜுஜுக குங்குமதோ நியதாருணி தாதுள்ள நீலதனோ கமலாயுத லோசன லோகபதே விஜயீ பவ வெங்கட சைலபதே ச சதுர்முக சண்முக பிரமுகாயில தெய்வத மவுளிமணே சரணாகத வசல சாரணிதே பரிபாலயமாம் பரி பாயிகரே சுமுகம் சுருதம் சுலபம் சுகதம் சனுஞ்ச சுகாய மமோகசூரம் 
அபகாய ரகுதோகம் அந்யமகம் நகதம் ஜனகம் ஜன ஜாதுபஜே வினா வெங்கடேசம் நனாதோ நனாத சதா வெங்கடேசம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி ஹரே வெங்கடேச பிரசீத பிரசீத பிரியம் வெங்கடேச பிரயச்ச பிரயச்ச எல்லாம் அல்ல எம்பெருமானுடைய பெருங்கருணையும் துணையும் கொண்டு இந்த அதி அற்புதமான மிக பிரம்மாண்டமான ஜோதிட மாநாட்டை பெரும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொண்டுள்ள நமது அன்பிற்கும் இனிமைக்கும் எளிமைக்கும் உரிய தம்பி முகுந்தன் தம்பி அவர்களுக்கு அன்புடன் கலந்த வணக்கத்தை சொல்லி அதற்கடுத்து இந்த இரண்டு நாட்களாகவே பெருமளவில் சிங்கப்பூர் மலேசியா வெளிநாட்டு அன்பர்களும் பல தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பல மெஞ்ஞானிகளும் இங்கு வந்து மிக சிறப்பத்தை மிக்கும் அதற்கு மேலாக இந்த ஜோதிடத்துக்கே உரித்தான தாய்மையாக இருக்கக்கூடிய பள்ளிபாளையம் தாய்மை சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய முதன் முதலாக தமிழ்நாட்டிலேயே ஜோதிட சங்கம் என்று உருவாக்கி அதனுடைய மென்மையான நல்ல நிழலை நமக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்த கொடுத்துள்ள பள்ளிபாளையம் தாய்மை சங்கம் அவரோடு அவர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் மிக ஏற்புடையாக ஏற்புடையதாக இந்த மகாநாடு சிறப்பாக நிறைவேண்டும் என்பதற்கு இசைந்து சென்னையில் இருந்து நல்ல வரவேற்பும் நல்ல அன்பும் கலந்து இங்கு வந்து நம்மை மகிழ்வித்து சென்ற செல்வி தாமிர் நம்முடைய டிவி இலையில் ஒளிபரப்பப்பட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க தெரிகின்ற வகையில் இருக்கின்ற செல்வி தாமு தம்பி அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அதற்கு மேலாக நமது டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஏ சி ரவிச்சந்திரன் பிஹெச்டி அவர்களையும் பணிந்து நமது திருமதி டாக்டர் அம்மா அம்மையார் ஆர் விஜயலட்சுமி அம்மையார் அவர்களையும் மனம் குவிந்து வரவேற்று ஆதித்ய குருஜியாக இருக்கக்கூடிய நமது அன்னார் அவர்களுக்கும் பணிவான வணக்கத்தை சொல்லி அதற்கு மேலாக பாலகிருஷ்ண ரெட்டி ஐயா டாக்டர் சிவகுமார் அவர்கள் எல்லாவைக்கும் மிகையாக என்னுடன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய நமது மருதமலை குருஜி அவர்களும் திருப்பரங்குன்றம் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பொன்னையா சுவாமிகள் என்னுடைய நினைவில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மகான் அருட்பெருஞ்சோதி மகான் பொன்னையா சுவாமிகள் அவருடைய திருவடியும் பணிந்து அதற்கு மேலாக எல்லா வகையிலும் என்றென்றும் என்னுடைய உள்ளத்தை ஆட்கொண்ட உங்கள் அத்துணை பேர்களுடைய பொருத்திருவடிகளை வணங்கி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நமது தம்பி மூந்தன் அவர்களுடைய மனம் என்றென்றும் இதே போல இருக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய ஆன்மார்த்தமான சிவகாம சுந்தரி ஆனந்த நடராஜ பெருமானுடைய கருணை முழுமையாக அவருக்கு என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டி உங்கள் அத்துணை பேர்களுடைய திருவடியை வணங்குகின்றேன் திருச்சிற்றம்பலம் ஜோதிடம் என்பது மிகப்பெரிய ஞானகாவியம் இந்த ஞானகாவியத்தை பேசுவதற்கு நமக்கு என்ன தகுதி என்று சொல்லி முதன் முதலாக எனக்கு அன்பிற்கு இனிய ஒரு நான்கு பேர்களுக்கு இந்த திருக்கரங்கள் மூலமாக ஒரு சிறு ஆடி அணிவிக்க விரும்புகின்றேன் அதற்கு ஒரு அனுமதி கொடுக்க தம்பியிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நமக்கு அற்புதமான வகையிலே பஞ்சாங்கம் எழுதி நம்ம எல்லாம் மகிழ்ச்சி மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நல்ல அருமையான தம்பி சேலம் மாவட்டம் திருமலை தேவஸ்தானத்திற்கு இந்த வருடம் பஞ்சாங்கத்தை மிக அற்புதமாக எழுதி கொடுத்துள்ளார்கள் நான் பல வருடங்களாக திருமலை தேவஸ்தானத்தில் பஞ்சாங்கம் இந்த சிறியனுக்கு கொடுப்பார்கள் ஆனால் இந்த வருடம் நான் பிறந்த ஊர் சேலம் மாவட்டம் நான் நினைப்பது உண்டு என்றாவது ஒரு நாள் என்னுடைய அன்பிற்கு என்னுடைய இணக்கத்திற்கு உரிய நம்முடைய முராரி தம்பி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் 
அவர்கள் தான் நரநாராயணன் என்று அந்த பேர் நரநாராயணன் என்பது சாதாரண பெயர் அல்ல பார் பேர் சொல்வது கூட கூச்சமாக நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு மகாநாடு நடந்தது அதில் கூட அவருடைய பெயரை சொல்வதற்கு எனக்கு தயக்கம் இது போல ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல அதாவது பல ஆயிரம் ஜென்மங்களில் தவம் செய்தவர் இல்லை என்றால் திருமலை தேவஸ்தானம் என்பது சாதாரணம் அல்ல அந்த தேவஸ்தானத்திற்கே பஞ்சாங்கத்தை எழுதி கொடுத்த நமக்கெல்லாம் பஞ்சாங்கத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய உயிர் நண்பர் அவர்களுக்கு இந்த திருக்கரங்களால் ஆடை அணிவிக்கின்றேன் அதற்கடுத்து மதுரை பொன்னையா சுவாமி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் மிக அற்புதமான நல்ல ஒரு ஞானி யோகி அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை என்பதில் முழு எண்ணங்களை முழுமையாக செயல்படுத்திக் கொண்ட அருமையான ஆன்மா அதற்கடுத்து என்னுடன் என்னுடன் என்றும் உறைவிடமாக என்றென்று உறைவிடமாக இருக்கின்ற கோயமுத்தூரை சேர்ந்த திருநாகர் சன்னார் அதற்கு மேலாக என்னுடைய அன்பிற்கும் என்னுடைய பாசத்திற்கு உரிய அற்புதமான என்னுடைய உயிர் நண்பர் குமரேசன் அவர்கள் இருவரையும் இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் எங்கு திருப்பணி செய்தாலும் எங்கு கும்பாபிஷேகம் செய்தாலும் என்னுடன் இருப்பவர்கள் இவர்கள் இரண்டு பேர்கள் மட்டுமே கோயமுத்தூரை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஏ பி பி திருநாகுரசு ஐயா அவர்கள் திருப்பூரை சேர்ந்த குபரேசன் ஐயா அவர்கள் இரண்டு பேர்களும் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் என்னுடன் உறைவிடமாக என்னுடைய உயிருக்குயிராக இருக்க வேண்டிய எங்கு திருப்பணி செய்தாலுமே எங்கு அன்னபாளிப்பு செய்தாலுமே எங்கெல்லாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோமே அவையெல்லாம் திரு எங்கு கும்பாபிஷேகம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நாங்கள் மூவருமே இருந்து நான் மட்டும் ஒருவன் மட்டும் அல்ல இவர்கள் என் உடனே இருந்து கும்பாபிஷேகம் நிறைய செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் எந்த கும்பாபிஷேகம் இருந்தாலும் இந்த பூபதிக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம் எவ்வளவு பெரிய கும்பாபிஷேகமாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் செய்யலாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எவ்வளவு பெரிய ஆலயமாக இருந்தாலுமே எத்தனை கும்பாபிஷேகம் இருந்த இருந்தாலுமே செய்ய முன்வருகின்றோம் அதற்கு மேலாக சிதிலமடைந்த பழம்பெரும் கோவில்கள் வைணவ ஆலயம் சிவாலயம் இந்த இரண்டு ஆலயங்கள் எங்கு சிதிலமடைந்திருந்தாலும் உடனே நமக்கு தகவல் கொடுக்கலாம் எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் செலவு செய்து கோவிலை அமைக்கலாம் வைணவம் சைவம் பாகுபாடு இல்லை ஆனால் பழம்பெரும் கோவில்களாக இருக்க வேண்டும் வீதிக்கு வீதிக்கு பத்து மாரியம்மங்கள் கட்டுவார்கள் அதில் உடன்பாடு எனக்கு இல்லை நம்முடைய பழம்பெரும் கோவில்கள் நிறைய பூஜைகள் செய்வதற்கு கூட வழிபாடு இன்றி கிடக்கின்றது அந்த பெரியோர்கள் அமைத்த கோவில்களை நாம் சிறப்பு செய்ய வேண்டும் என்பது எமது ஆசை நமது ஆசை என்னுடைய உயிர் நண்பர்களுக்கு ஆடை அணிவிக்கின்றோம் மகரிசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவித்தின் சார்பாக ஐயாறுகளுக்கு ஒரு சிறு பொன்னாடை பற்றி கௌரிக்கின்றோம் I'm
சிவரசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவித்தல் சார்பாளர்களுக்கு பொன்னாடி பற்றி கௌரிக்கின்றோம் ஆன்மீகம் உளவியல் இல்லறையல் இல்லற வாழ்வியல் யோதிடையல் வாழ்க்கை நெறியல் இவைகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரிக்கட்டாக அமைப்பது அந்த இடம் பொன்போ மின்னுகின்ற இடமாக மாறுகின்றது ஜோதிடம் என்பது ஒரு பெரிய ஞான கவியம் இந்த ஞான கவியத்தை எவ்வளவு எப்படி எத்தனை நாட்கள் எத்தனை மாதங்கள் எத்தனை வருடங்கள் எப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ள முடியும் என்பதற்கு சான்றும் இல்லை நேரமும் இல்லை அரிதரிது மாநிலராய் பிறத்து அரிது இந்த பிறவி என்பது ஒரு அருமையான நல்ல பல கோயில் மக்கள் நம்முடைய உலகத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றோம் ஆனால் இருக்கின்ற ஒரு ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு பேர்கள் மட்டுமே இங்கு அமர்ந்து நான் உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொள்கின்ற நீங்க அத்துணை பேர்களுமே பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சித்தர்களாக ஞானிகளாக யோகிகளாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் இருந்த ஞானிகளாகவும் யோகிகளாகவும் சித்தராக இருந்த நீங்கள் அப்பொழுதெல்லாம் செய்த புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்று யோகிட பிரம்ம ஞானியாக இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் இது சத்தியமான உண்மை பல மக்கள் இருக்கின்றார்களே அதில் பெண்கள் எல்லாம் ஞானத்திற்கு வந்து இவர்களெல்லாம் யார் இங்குள்ள பெண்கள் எல்லாம் யார் அந்த சித்தர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் உடனிருந்து தொண்டு செய்கிறார்கள் அப்படி தொண்டு செய்ததனாலேயே இந்த ஜென்மாவில் மனித வாழ்க்கை இப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று மனித சமுதாயத்தை வழிமுறைப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி அமைக்கின்ற தகுதி உங்களுக்கு மட்டுமே வேறு யாராலும் முடியாது ஜோதிடம் பார்க்க வருகின்றார்கள் என்றால் பல வகையான இன்னல்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் இவைகளை கொண்டு வந்து கொட்டும் இடம் பணம் இருக்கின்ற பணக்காரின் இடமா இல்லவே இல்லை யாரிடம் கோவிலில் அழகாக வடிவமைத்து நம்முடைய ஞான யோகத்திற்கு ஒரு பெரிய ஆதார சுருதியாக இருக்கக்கூடிய கடவுள்கள் அங்கு கூட செல்வது இல்லை முதல் படியாக உங்களிடம் மட்டுமே மக்கள் வருகிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வழியை முழுமையாக அமைத்து நல்வழிப்படுத்தி அமைக்கின்ற ஒரு பெரிய தகுதி இங்கு அமர்ந்துள்ள உங்களுக்கு மட்டுமே நான் முன்பே சொன்னேன் சோதிடம் என்பது மகா காவியம் புருஷ காவியம் இந்த இடத்துல புருஷம் என்பது பெரிய வார்த்தை நிறைய தர்ம சாஸ்திரங்களை நிறைய அள்ளி அள்ளி குறித்தவர்களுக்கு மட்டுமே இதனுடைய அர்த்தம் புரியும் இது ஒரு மகா தர்ம சாஸ்திரம் பிரம்மாண்டமான தர்ம சாஸ்திரம் அணு அணுவாக நம்முடைய உள்ளத்தில் ஊரி திளைத்து அதை வெளிப்பாடாக செய்யக்கூடிய நிலைதான் ஜோதிடம் ஒரு வெளிச்சத்தை ஒரு விளக்கு ஒளியை ஒரு ஞான ஒளியை பல ஆயிரங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை ஞானிகளும் யோகிகளும் நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் அத்தனையும் படித்து படித்து மனதில் இருத்த முடியுமா இது ஒரு கேள்வி நிறைய நிறைய சொல்லி உள்ளார்கள் பல ஜென்மங்களில் நல்ல தபம் நல்ல வழிபாடு 
நல்ல யோனி யோக ஞானத்தை தெளித்த நிலை இவைகளெல்லாம் உடலில் நம் உடலில் ஊறியிருந்தால் மட்டுமே ஜோதிடத்தை பார்க்க முடியும் கிரகங்கள் என்பது ஒன்பது தானா ஏழு தானா பல கோடி பல்லாயிரம் கோடி ஆனால் அவற்றை சாறு பிழிந்து வெறும் எசன்ஸாக நம் நம் கையில் கொடுத்தது ஏழு கிரகங்கள் மட்டுமே ஒன்பது இரண்டு ராகு கேது அவர்கள் கிரகங்கள் அல்ல என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்போ பன்னிரண்டு மாதங்கள் தமிழ் மாதங்கள் அருமையான ஏழு கிழமைகள் ஏழு கிரகங்கள் ராகு கேது இந்த ராகு கேது இன்று வரை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றோம் ராகு கேது என்பது மிக பிரம்மாண்டமான போகத்தையும் ஞானத்தையும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் இதில் இந்த கருத்தை என மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள் எனக்கு சொல்வதற்கு கூசுகின்றது இருந்தாலும் என்னுடைய சிறிய விண்ணப்பத்தை ஒரு சிறிய வார்த்தை இங்கே வைக்கின்றேன் ராகு என்பது அருமையான போககார கிரகம் என்பது நன்றாக தெரியும் இந்த போகத்தை இந்த ராகுவை எப்படி நாம் கையாள வேண்டும் எப்படி நமக்கு அது கிடைக்கும் என்பதை ஒரு சின்ன விளக்கமாக சொல்லுகின்றேன் எந்த இடத்தில் ராகு இருக்கிறார் ஒரு ஜாதகத்தில் அந்த இடத்து கிரகத்தை அந்த ராகு எடுத்துக்கொள்கிறது அந்த கிரகம் எங்கு இருக்கிறதோ அந்த வீட்டுக்குரிய கிரகம் எங்கிருந்து எந்த பாதத்தில் இருக்கிறதோ எந்த சாரத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றதோ அதை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் சரி எடுத்துக்கொண்டோம் அதற்கு எப்படி பலன் சொல்லுவது அதே போல கேது இந்த ரெண்டையும் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது இந்த இடத்தில் தான் சொல்லுகிறேன் நல்ல ஊன்ற ஞானிகளால் மட்டுமே இதுக்கு பலன் சொல்ல முடியும் யார் ராகு கேது ராகு என்பது ஆய்வுகள் இருக்கிறது நம்முடைய தந்தையாருடைய அப்பா அவருடைய அப்பா அவருடைய அப்பா அவருடைய அப்பா என்று வழி வழி அந்த வழி வழி பரம்பரையில் அவர்கள் செய்த புண்ணியங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் அந்த ராகுவில் ஊனூனாக இருக்கின்றது அதே போல என்பது தாய் வழியில் அவருடைய தாயினுடைய அப்பா அவருடைய அப்பா அவருடைய அப்பா என்று வழி வழியாக இருக்கும் ஊனில் இதிலிருந்து அந்த ராகு சொல்லக்கூடிய போகத்தையும் கேந்திர சொல்லக்கூடிய ஞானத்தையும் அழைக்கும் பொழுது பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவரவர்கள் அவரது செய்ய வினைப்பயன் என்பவோ அதுதான் பலனாகும் இது உங்களுக்கு நன்றாக புரிய நினைக்கின்றேன் நல்ல ஊன்று இருந்தால் இதற்கு நிறைய நிறைய இருக்கிறது ராகு கேது என்றால் நிறைய இருக்கிறது இதில் ஞான யோகத்தால் மட்டுமே ராகுவையும் கேதுவையும் பிரித்து பலன்கள் சொல்ல முடியும் இது ரொம்ப சுலபம் தினசரி அதிகாலை நாலு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரையிலும் யாரெல்லாம் யோகா தியானம் செய்கின்றார்களோ இறை வழிபாடு முழுமையாக செய்கின்றார்களோ ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ சைவ நெறியோடு யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ ஒழுக்க நெறியோடு யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ நல்ல தவநெறியாக யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அனைவர்களுக்குமே ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையை முழுமையாக சொல்ல முடியும் அதற்கடுத்து இந்த உலகத்தில் இருபத்தி ஏழு பேர்கள் தானே இருக்கிறார்கள் ஒன்பது பேர்கள் தானே இருக்கிறார்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் பிறக்கின்றன கட்டத்தில் ஒரே மாதிரி தான் கிரகம் வரும் ஒரே மாதிரி நவாம்சம் திரைக்காணம் பாவகம் சசியாம்சம் திரைசாம்சம் இவைகள்லாம் ஒரே மாதிரி அமையும் ஒரு செகண்டில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைவர்களுக்குமே கிரகங்கள் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் சாதாரண ஏழை சாதாரண குடிமகன் விவசாயி பல வகையான செய்யக்கூடிய தொழில்கள் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன் மகாமகா தொழிலதிபர்கள் இப்படி 
எண்ணற்ற வகையில் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கும் ஆனால் கட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது ஒரே மாதிரி கிரகமைப்பு தான் இருக்க வேண்டும் இருக்கும் அதற்கு எப்படி பலன் சொல்ல முடியும் நமக்கு ஞானம் நல்ல யோகம் நல்ல தவம் இருந்தால் முழுமையாக சொல்லலாம் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் நல்ல எழுத்து எப்ப ஏம்ப முடியும் வெறுமனை நாம் ஜோதிடம் பார்க்க கூடாது அவர்கள் எதற்காக வந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிரகங்களுடைய அமைப்பு மூலமாக அந்த கிரகத்தினுடைய தன்மை மூலமாக அவர்களுடைய வந்த நேரத்தை வைத்து பலன்களை நாம் நன்றாக சொல்லலாம் லக்கணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிர் மீதியுள்ள பதினோரு வீடுகளுக்கும் கனெக்ஷன் கம்பைன் வரும் இரண்டாம் வீடு என்பது வீடு வாக்கு கல்வி குடும்பம் தனம் இன்னும் நிறைய 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 அந்த இரண்டாம் வீட்டிற்கு மீதி இருக்கிற பன்னெண்டு வீடுகள் பதினோரு வீடுகளும் கனெக்ஷன் வரும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குமே சொல்லலாம் பத்தாம் வீடு என்றால் இந்த ஜென்ம கர்மா ஐந்தாம் வீடு போன ஜென்ம கர்மா போன ஜென்ம கர்மாவில் என்னென்ன புண்ணியங்கள் பாவங்கள் செய்தோமோ அதை வைத்து இந்த பத்தாம் வீடு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஜென்ம கர்மாவில் பலன்களை நாம் சொல்லலாம் ஆனால் பத்தாம் வீட்டிற்கு மீதியுள்ள பதினோரு வீடுகளையும் நாம் எடுத்துக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் திரைகானம் நமாம்சம் மற்ற தசாம்சம் மற்ற வகைகளெல்லாம் எடுத்து நம்முடைய மைண்டில் நம்முடைய பிரெயினில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஞான உடையவர்களுக்கு பார்த்த உடனேயே பதிந்துவிடும் ஞான யோகம் உடையவர்களுக்கு அப்படி விரித்து பார்க்கும் பொழுதே நம் எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுதே அவர்களை பார்த்த உடனேயுமே ஓ இவர்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் போல் தெரிகிறது என்று அப்படியே கொட்டி விடலாம் மிக நன்றாக கொட்டி விடலாம் ஜோதிடம் என்பது மனித வாழ்க்கையை சீரமைப்பது அழகான வடிவமைப்பது ஏதோ பார்க்கின்றோம் என்பது அல்ல இப்படி ஜோதிடத்தை சொல்வதற்கு நிறைய நிறைய நாட்கள் நிறைய நிறைய வேணும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆகவே ஜோதிடத்தை இதனுடன் நிறைவு செய்து அதற்கடுத்து ஆன்மீகம் எல்லோரும் ஆன்மீகம் என்றால் கோவிலில் சாமி கும்பிடுவது என்று நினைக்கின்றார்கள் கோவிலில் சாமி கும்பிடுவது என்பது மட்டுமா ஆன்மீகம் அல்ல நம்முடைய ஆன்மாவிற்கு நல்ல சொத்துக்களை சேர்ப்பது நம்முடைய ஆன்மாவிற்கு புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் நம்முடைய பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து பிறந்து எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி யோனி வாயி பிறக்கப்பட்டதுதான் மனித பிறவி மனித மாணிக்கவாசகர் பெருமான் சொல்லியுள்ளார் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாகி வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் அப்படி அணுவாக புல் பூடு புழுவ ஒவ்வொன்றிலே ஆயிரம் கணக்கான பிறவிகள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி யோனிவாய் என்று சொல்லக்கூடிய மனித பிறவி இந்த மனித பிறவிக்கு மட்டுமே உணரக்கூடிய ஆன்ம நேயமாக வாழக்கூடிய ஒழுக்க நெறியோடு வாழக்கூடிய நிறைய தவம் செய்யக்கூடிய வலிமை தர்மம் செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் தானம் செய்யக்கூடிய வலிமை இந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும் வேறு எதனாலும் முடியாது ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகின்றேன் நம்முடைய அருமையான வழிபாடு தவம் தவம் என்றால் வழிபாடு நல்ல வழிபாடு ஆன்மார்த்தமான வழிபாடு சுயநலம் இல்லாத வழிபாடு வழிபாட்டில் சுயநலமே இருக்கக்கூடாது லோகா சமஸ்தா சுயநோபவந்து எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அணு அணுவாக வழிபாடு செய்வதில் என்னுடைய எனக்கு என் மனைவி என் குழந்தை என் சொந்த பந்தம் மட்டும் அதற்கு மட்டும் வழிபாடு செய்யக்கூடாது பொதுவாக லோகா சமஸ்தா சுயநோ பவந்து என்று சொல்லக்கூடிய உலக மக்கள் அத்துணை பேர்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்மை நாம் அர்ப்பணித்து அந்த விடியற்காலை வேலை மூணு மணியிலிருந்து அஞ்சரை மணிக்குள் நாம் செய்கின்ற வழிபாடு கண்டிப்பாக உலக மக்களுக்கே நாம் பயனுடைய வாழ்க்கையை வழிபாட்டின் மூலமாக தவத்தின் மூலமாக வாழ முடியும் அதற்கடுத்து தர்மம் எல்லோரும் தர்மம் என்றால் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பது என்று நினைக்கிறார்கள் அதனுள் சூச்சம் ஒன்று உள்ளது தர்மம் என்பது நம்முடைய ஒழுக்கம் நல்ல ஒழுக்கம் அருமையான ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கம் என்பது முன்பு செய்த நாம் தவத்தின் மூலமாக வரக்கூடியது 
நல்ல ஒழுக்கம் அருமையான ஒழுக்கம் நலுக்கம் அந்த நுழ நல்ல ஒழுக்கம் நல்ல ஒரு உணர்வு பூர்வமான செயல்பாடு அதுதான் தர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை அதற்கடுத்து தானம் எல்லோருக்கும் நாம் கொடுத்து எந்த பரிபாலனும் இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய நிலை தானம் இதில் வந்து தர்மமும் தானம் எப்படி வரும் எதனால் வரும் உண்மையான வழிபாடு யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் உண்மையான தர்மமும் வரும் தானமும் வரும் நான் இதை கொடுத்து விட்டேன் நான் அதை கொடுத்து விட்டேன் நான் அதை செய்து விட்டேன் இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நாம் செய்கின்ற நாம் செய்கின்ற அத்தனை தர்மங்களும் தானங்களும் தானங்களும் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நான் இதுக்கு செஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அதுக்கு அதை செஞ்சேன் நான் உங்களுக்கு அதை செஞ்சேன் அந்த உதவியை பண்ணினேன் தெரிந்தால் அது கிடைக்கக்கூடிய மக்கள் சைபர் நாம் செய்கின்ற அத்துணை தர்மங்களும் தானங்களும் தானங்களும் நாம செய்து உடனே மறந்து விட வேண்டும் இறைவனுக்கு விட்டோம் இறைவழி திருவடிக்கு கொட்டி விட்டோம் என்று அப்பவே மறந்து விட வேண்டும் என்னால் தான் இது ஆனது நான் இல்லை என்றால் இந்த கோவில் இல்லை நான் இல்லை என்றால் அவர் இல்லை இவருடைய வாழ்க்கையை நான் தான் மேம்பாட்டில் கொண்டு வந்தேன் கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது என்னிடம் ஜோதிட வாக்கு வந்தார்கள் சொல்லுவார்கள் நான் பெரிய அளவு முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டேன் உங்களால் அல்லவே அல்ல இறைவனுடைய பெருங்கரணியும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நீங்கள் உங்களுடைய வழிபாடும் உங்களுடைய பூர்வ புண்ணியம் தான் அதுதான் உண்மை நாம் யாரை உயர்த்த முடியும் நாம் யாரால் வாழ முடியும் எதனால் முடியும் நம்முடைய உயிர் நம்முடைய ஆன்மா நான் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு கூட சொல்லி பேசினேன் அது ஒரு சின்ன நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லுகிறேன் நமக்கு நான்கு பேர்கள் தேவை இதில் ஒருவர் மட்டும் நம்ம கூட இருப்பார்கள் அந்த ஒருவர் யார் ஒருவர் மட்டும் நம்ம கூட இருப்பார் அந்த ஒருவர் யார் நம்முடைய ஆன்மா நம்ம கூடவே வரும் இந்த உடம்பு நம்ம கூட வரவே வராது நம்முடைய நண்பர்கள் நம்ம கூட வரமாட்டாங்க நம்முடைய சொத்து நம்ம கூட வராது எத்தனை கோடி சொத்துக்களை சேர்த்துங்கள் நம்ம கூட வரவே வராது எவ்வளவு சொத்துகள் சேர்த்தினாலும் இங்கேயே விட்டு விடுகிறோம் எவ்வளவு நண்பர்கள் இருந்தாலும் நம்முடன் வரமாட்டார்கள் இந்த நான்கு சொத்து நிலையானது ஆன்மா அந்த ஆன்மாவிற்கு நாம் பெரும் சொத்தை சேர்க்க வேண்டும் அதற்கு முழுமையான நிலை வழிபாடு வைணவத்தில் சரணாகதி சரணாகதின்னு வரும் சரணம் சரணம் பிரபத்தியே வைணவத்தில் சரணம் சரணம் பிரபத்தியே சுப்பிரபாதம் எல்லோருக்குமே நன்றாக தெரியும் கௌசல்ய சுப்பிர ஜாராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே அதில் சரணம் சரணம் பிரபத்தியே அதே போல சைவ சித்தாந்த நெறியில் சைவ சித்தாந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முழுமையாக உத்தராஜம் போட்டால் மட்டும் அவன் சிவனடியாரா கேட்கின்றேன் உத்தராஜத்தை போட்டுக்கொண்டு தெய்வத்தொண்டு செய்தால் மட்டும் சிவனடியாரா உள்மனம் செம்மையாக இருக்க வேண்டும் உள்ளம் கோயிலாக அமைக்க வேண்டும் உள்ளம் பெரும் கோவில் இந்த ஊனுடம்பு ஒரு ஆலயம் வல்லர் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் அப்போ மனிதர்களாய நாம் எல்லாம் நம்முடன் வருகிறது வருகிறது என்று நினைக்கின்றோம் சத்தியமாக நாம் செய்த புண்ணியம் மட்டுமே வரும் வேறு ஒன்றுமே வராது நாம் நினைக்கின்றோம் சொத்துக்கள் எல்லாம் நிறைய நிறைய சேர்த்த வேண்டும் நிறைய பேர்கள் தன்னுடைய மகன்களை சோம்பேறியாக்குகின்றார்கள் பயனுக்கு சொத்து சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அந்த பண சொத்தை நில சொத்தை சேர்க்காதீர்கள் ஆன்மீக சொத்தை சேருங்கள் புண்ணிய சொத்தை சேருங்கள் நிறைய புண்ணியங்கள் செய்து சொத்தை சேருங்கள் பேரனுக்கு மகனுக்கு பேரன் பேத்திகளுக்கு சேரும் நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற அத்தனையும் நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழியுங்கள் கோவில்களை கட்டுங்கள் அப்படியே இருக்கும் வழி வழியாக அந்த கோவில்கள் அப்படி இருக்கும் மகனுக்கு சொத்தை சேர்த்து வைத்தால் அடுத்த நம்ம பார்க்க முடியாது அவன் என்ன செய்யணும் என்பது நமக்கு தெரியாது அப்ப நாம் நல்லது நிறைய செஞ்சோம்னா நாம் நல்லது செய்யும் பொருட்டு நம்முடைய மகன் மகள்களுக்கு பேரன் பேத்திகளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமே நல்ல வழிபாடு கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டா எல்லாம் கிடைக்குமா பணம் கிடைக்குமா சொத்து கிடைக்குமா கிடைக்கவே கிடைக்காது போன ஜென்மாவில் நாம் என்ன செய்தோமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் அதை ஏன் நாம் உணர்வது இல்லை நீங்கள் உணர்த்துங்கள் 
உங்களிடம் வருவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள் சொல்லுவார்கள் தானமும் தமமும் தான் செய்த நற்பணியால் தாம் என்ன செய்கின்றோமோ அந்த பணியால் தான் நமக்கு நல்லது நடக்கும் என்பது உறுதி இவ்வளவு முசமான செயல்களை செய்கின்றான் அவன் இவ்வளவு கோடி சொன்னாக இருக்கின்றானே பாருங்க நல்லவருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவருங்க ஒரு தப்பும் பண்ண மாட்டாரு ஆனா சாப்பாடு கூட வெளியில் இல்லைங்க ஏன் இந்த நிலை சாமிக்கு கண்ணே இல்ல இவ்வளவு நல்லவனுக்கு இப்படி அந்த கடவுள் வச்சிருக்கிறாரே ஏன் இந்த நிலை அவன் போன ஜென்மாவில் செய்தார் மோசமான நிலை இந்த கோடீஸ்வரன் பல கோடிக்கு பேசி தப்பு தப்பா செய்வான் மீன் மீண்டும் அவனுக்கு பொருள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அத்தனை தப்பு பண்றான் எப்படி போன ஜென்மாவில் செய்த தபம் போன செய்த புண்ணியங்கள் இருக்கிறது இருக்கிற வரையிலும் வரும் எல்லாம் கடனாகி போய் எல்லாம் முடிக்கு போயிடும் அந்த அதுதான் திசை புக்கி அந்தரம் ஜோதிடத்தில் வரும் ஜாதகத்தில் மகாலட்சுமி ஸ்தானம் மகாவிஷ்ணு ஸ்தானம் இரண்டு இருக்கிறது ஒன்றாம் வீடு நான்காம் வீடு ஒன்பதாம் வீடு ஒன்றாம் வீடு நான்காம் வீடு ஏழாம் வீடு பத்தாம் வீடு ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு பத்தாம் வீடு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து இந்த மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி என்று சொல்லுவார்கள் ஒன்பதுக்கும் <laughs> அத்தனையும் நாம் சொன்னால் நம்மிட ஆறு வரமாட்டார்கள் ஒரு கட்டத்தில் இருப்பதை இருக்கிற சொன்னால் மறுபடியும் அவங்க உங்ககிட்ட வரமாட்டாங்க உண்மையை சொன்னால் வரமாட்டார்கள் இந்த மாதிரி ஆகியது இது வந்து ஆன்மீகத்தை இதோடு முடித்து பார்க்கறாரு என்ன இன்னும் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் வாழ்க்கையில் உளவியல் நம்முடைய அதாவது ஜோதி இடம் சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் தான் ஒரு அணுதான் சொன்னேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் பெரிய ஜாமவான்கள் எனக்கு ஒன்று தெரியாது பெரிதாக ஆன்மீகத்தில் ஒரு அணுதான் சொன்னேன் இவ் உளவியல் நம்முடைய மனித வாழ்க்கை நம்முடைய எண்ணங்களுடைய செயல்பாடுகளுடைய தன்மையை பொறுத்தே நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும் நம்முடைய எண்ணங்கள் என்ன எண்ணுகின்றதோ சும்மா தனு வருமோ சும்மா பிணி வருமோ சுகதுக்கம் சும்மா வருமோ எல்லாம் நம்மால் முன் செய்த வினைக்கு ஈடாய் எல்லாம் நம்மால் முன் செய்த வினைக்கு ஈடாய் சிவன் அருள் செய்வப்பதினால் எய்தவனை நாடுகிறது அப்ப நம்முடைய உளவியல் நம்முடைய மனோபாவகம் நம்முடைய நற்செயல்கள் நம்முடைய நற்கர்மாக்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்திற்கு மட்டுமே உட்பட்டது இதுதான் உண்மை அதற்கு கடைசியாக இல்லற வாழ்க்கை கணவன் மனைவி வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது அன்பு ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா இப்போ அடுத்தது நமது அன்னதான பிரபு பூபதி ஐயா அவர்கள் ஐயா வந்து வருஷ வருஷம் இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமங்கலி பெண்களுக்கு பட்டு வஸ்திரங்களும் சுமங்கலி பொருட்களும் ஐயா அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அந்த நிகழ்வு இப்பொழுது நடைபெற இருக்கின்றது இதில் வந்து சுமங்கலி பெண்கள் அப்படின்றதுல பேர் கொடுத்தவங்க ஐயா பேர் படிப்பார் இந்த பக்கம் வந்து வரிசையாக நின்ற பெண்கள் வந்து சிறு பெண்களுக்கு வரிசையாக வந்து நம்ம ஐயா அவர்களும் ஐயாவுடைய துணைவியாகவும் இப்பொழுது கொடுக்க இருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இதில் என்ன ஒரு விசேஷமான ஒரு தன்மை அப்படின்றத ஒரு சீர்த்தி நான் சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல ஐயா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கும்பாபிஷேகத்துக்கு மேலே அன்னதானம் பண்ணியிருக்கிறார் ஐயா அதுக்கு மேல நூத்துக்கணக்கான கோவில் வந்து கும்பாபிஷேக கலசம் கட்டுறதுக்கெல்லாம் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடங்களாக ஜோதிட மாநாட்டுக்கு அன்னதானம் கொடுத்துருக்கிறாரு மக்களுடைய சேவைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் நிறைய ஒரு உறுதுணையாகவும் தூணாகவும் இருந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது அன்னதான பிரபு பூபதி ஐயா அவர்களும் அவருடைய துணைவியாரும் கையில் வாங்கிறது இந்த சுமங்கலி பெண்கள் வாங்கிறது 
அந்த சிவன் பார்வதி கூட அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புத சக்தி வாய்ந்தது அவர்கிட்ட தான் வாங்கின மாரி ஒரு உணர்வுகள் கிடைக்கும் அந்த மாரி ஒரு தீர்கள் இருக்கிறது அதனால இந்த சுமங்கலி பெண்கள் பெயர் கொடுத்தவர்கள் அனைவரும் இங்கே லைனா வரிசையாக வந்து இங்கே நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இதை வந்து கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு காமன் நேரத்தில் இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கருத்தரங்க நிகழ்வுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனால் கொஞ்சம் பெயர் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே இங்கே முன் வரிசையிலேருந்து நில்லுங்க பேர் வரிசையாக படிப்பாங்க திருச்சிற்றம்பலம் பெருமைக்குரிய நிகழ்வு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே நமது மதிப்பிற்கும் இனிமைக்குரிய பெண்கள் ஜோதிட ஞானக்கலையில் திகழ்வது கண்டு பெருமிதம் அடைகின்றேன் பெண்கள் அவருடைய திருவாக்கினால் ஜோதிட கலையை மக்களத்துக்கு கொடுத்து பயன்பெறும் வகையில் இருக்கின்ற அவருடைய பெரிய நிகழ்வு மனமகிழ்விற்கு மிக பெரிய சாதனை என்று சொல்லு சொல்லுவதா அல்லது ஞானத்தில் நம் தமிழ் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுவதா என்கின்ற கேள்வியில் இறைமுடைய பெருங்கருணையும் திருவருளும் இருப்பதனாலே இந்த நிகழ்வு இந்த இடத்தில் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது அது இங்கு அமர்ந்துள்ள அத்துணை பேர்களுமே மகா ஞானிகள் ஞான பிரபுகள் அறுபது பெண்கள் சுமங்கலி பூஜைக்காக இவர்கள் அத்துணை பேரும் நான் பெண்களாக பார்வையிடவில்லை தமிழ் வருடங்கள் அறுபது பிரபவ விபவ சுக்கீல பிரமோ தூத பிரஜோற்பத்தி ஆங்கிலச சிறிமுக பவ யுவ தாது அச்செய்ய முடிய அறுபது வருடங்கள் அறுபது வருடங்களை நினைவு கூர்ந்து அறுபது ஜோதிட ஞான மகா ஞானி பெண்களுக்கு சுமங்கலி பொருள்களை கொடுப்பதில் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி உருகிறோம் அதுவும் இந்த அற்புதமான இந்த நல்ல இனிய ஞான பொக்கிசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேலையில் இரண்டு நாட்களும் தர்ம சாஸ்திரங்களை கொட்டி கொட்டி ஞானமே உருவான இந்த இடத்தில் இந்த பூமியில் ஞானவான்கள் இருக்கின்ற இத்துணை பேர்களுடைய மத்தியில் அறுபது வருடங்களுக்கும் நாம் கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய மதிப்பும் அந்த சுந்தான் இந்த சிறிய பொக்கிசமான சுமங்கலி பொருள்கள் அந்த பொருள்களை இப்பொழுது வரிசைப்படி கொடுக்கின்றோம் முதலாவதாக தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வு அறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவமும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கிடைக்கண்களே இந்த தம்பி மூந்தன் அவர்களினிடம் அறுபது வருடத்தை கொடுத்தார் எடுத்தவுடனே தனலட்சுமி எடுத்தவுடனே தனலட்சுமி எந்த வருமா தனலட்சுமி சென்னையை சேர்ந்த தனலட்சுமி அம்மையார் பிரபவ வருடத்திற்கு முழுமை பெறுகிறார் மகாலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் தனலட்சுமி அம்மையாருக்கு சுமங்கலி பொருளை கொடுப்பார்கள் மகாலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் தனலட்சுமி அம்மையாருக்கு அவங்களே கொடுக்கட்டும் பெண்களே கொடுக்கட்டும் 
அதனை எடுத்து அருமையான தொழில் கூடமும் நல்ல புனிதமுடைய ஊர் தமிழ்நாட்டில் கோவை கோயம்புத்தூர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் மிக புனிதமான நல்ல ஊர் ஆன்மீகத்தில் தலைத்து ஓங்கி உயர்ந்த ஊர் கவிதா அம்மையார் அவர்களுக்கு விபப வருடத்தினுடைய மங்கள பொருள் செல்வம் செல் அம்மையார் அவர்களும் மகாலட்சுமி அவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுப்பார்கள் கவிதா அம்மையார் விபப அதுக்கடுத்து உமா மகேஸ்வரி உமா மகேஸ்வரி மகாலட்சுமி இருவரும் சேர்ந்து லட்சுமி தேவிக்கு லட்சுமி தேவி மூந்தன் அவருடைய துணைவியார் லட்சுமி தேவி உமா தேவியும் மகாலட்சுமியும் இணைந்து லட்சுமி தேவிக்கு சுக்கீல வருடத்திற்கு உரித்தான பொருளை வணங்குகிறார்கள் அதற்கடுத்து சர்மிளா சர்மிளா அம்மையார் அவர்களுக்கு மூன்று பேர்களும் சேர்ந்து கொடுப்பார்கள் செல்வம் அம்மையார் மகாலட்சுமி அம்மையார் உமாதேவி அவர்கள் மூன்று பேரும் நம்ம மூந்தன் அவருடைய உடன்பிறப்பு தங்கையார் சர்மிளா தேவி பிரமோதூத பிரமோ தூத வருடம் நான்காவது வருடம் அதற்கடுத்து பிரஜோற்பத்தி இந்திரனே இங்கு வாசம் செய்கிறார் இந்திரா தேவியார் அம்மா இந்திரா தேவியார் அம்மையார் அவர்களுக்கு மகாலட்சுமி அவர்கள் உமாதேவியார் அவர்கள் சேர்ந்து கொடுக்கிறார்கள் அதற்கடுத்து வருஷம் ஆங்கிரிச ஆங்கிரிச வருத்திற்கு உரிய எல்லாம் வல்லமை அழைத்த ஈஸ்வரி அம்மையார் ஈஸ்வரி அம்மையார் அவர்கள் ஈஸ்வரி அம்மையார் அவர்கள் மங்களபுரம் இருக்கிறார்கள் அதற்கடுத்து சிங்க வருஷம் ராஜம்மா ராஜம்மா அவர்கள் மகாலட்சுமி அம்மையார் அவரிடம் கொள்கிறார்கள் ரேவதி ரேவதி அம்மையார் ரேவதி ஈரோடு ரேவதி அம்மையார் ரேவதி ரேவதி பொண்ணுங்க இருக்கா ரேவதி பொண்ணுங்க பேபி அம்மையார் ராஜம் பேபி அம்மையார் நமக்கு கொங்கு நாட்டில் ஏழு ஸ்தலங்கள் பாடல் பெற்றது அதில் கொடுமுடி சத்யாதேவி அவர்களை அழைக்கின்றோம் கொங்கு நாட்டில் ஏழு ஸ்தலங்கள் பாடல் பெற்றது பவானி சங்கமேஸ்வரர் கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர் திருச்செங்கோடு கைலாசநாதர் கரூர் ஆனிலையப்பர் திரு வெஞ்சமாங்கூடலூர் பெருமான் கல்யாண விகிதீஸ்வரர் பெருமான் அவனாசி அவனாசியப்பர் திருமுருகன் பூண்டி ஏழு ஸ்தலங்களுக்கு குறித்த கொங்கு நாடு அதில் சத்யா அவர்கள் சத்யா அவர்கள் வந்துவிட்டாங்களா கொடுமுடி கொடுமுடி சத்யா அம்மையார் அவர்கள் வரவும் அதற்கடுத்து சுதா கண்ணன் சுதா கண்ணன் அவர்கள் செல்வம் அம்மையார் மகாலட்சுமி அம்மையாரிடம் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் உமாதேவி அவர்களும் சேர்ந்து கொடுக்கவும் அதற்கடுத்து தங்கமணி தங்கமணி அம்மையார் தங்கமணி தங்கமணி அதுக்கடுத்து தனபாக்கியம் த 
தனபாக்கி எந்த ஊருங்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் தனபாக்கி அம்மையார் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் அதற்கடுத்து அம்மு அம்மு அவர்கள் அம்மு அவர்கள் அம்மு அவர்கள் இந்த சிறியன் பேசி முடித்ததும் என்னிடம் வந்து உருக்கமாக என்னிடம் கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் பொழிய என்னிடம் பேசினார்கள் அம்மு அவர்கள் அதற்கடுத்து சாவித்ரி சாவித்ரி ராமேஸ்வரத்தில் இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கள் புனித தீர்த்தங்கள் அதில் ஒன்று சாவித்ரி அதுக்கடுத்து ஜெயசித்ரா ஜெயசித்ரா அவர்கள் எந்த ஊருங்க திருப்பூர் ஜெயசித்ரா திருப்பூர் அவர்கள் அதற்கடுத்து அம்மன் அம்பிகா அம்மன் அம்பிகா நீங்க எந்த ஊருங்க திருப்பூர் ஓ ஜோதிட ஞானக்கலையில் தெளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்மன் அம்பிகா அவர்கள் மங்கள பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அதற்கடுத்து ஜோதிமணி அம்மையார் ஜோதிமணி அம்மையார் வாருங்கள் உங்க ஊரு வாணியம்பாடி வாணியம்பாடி ஜோதிடர் ஜோதிடர் ஞான பொக்கிசம் ஜோதிமணி அம்மையார் அவர்கள் மங்கள பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வார்கள் கார்த்திகை பெண்கள் அறுவர் அதில் ஒருவர் வரட்டும் கார்த்திகை பெண்கள் அறுவர் அதில் ஒருவர் வரட்டும் கார்த்திகை கார்த்திகை கார்த்திகா கார்த்திகா முகபெருமானிய ஆறு முகங்களில் ஒன்று கார்த்திகா அதற்கடுத்து நிஷா நிஷா அம்மையார் நீங்க ஜோதிட பாடல் ஜோதிட கலைவாணி நிஷா அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருட்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானத்தினுடைய சீனிவாச பெருமாள் வெங்கடேச பெருமாள் வாசுதேவன் வைகுந்தன் மாதவன் அதற்குரிய அளமேலு தாயார் அவர்கள் வருகிறார்கள் அளமேலு தாயார் அவர்கள் அளமேலு மங்காபுரம் திருச்சி அளமேலு அம்மையார் அதற்கடுத்து நிர்மலா அம்மையார்கள் நிர்மலா நிர்மலா நீங்க தானே நீங்க ஜோதி பார்க்கறீங்க ஜோதி நிர்மலா அம்மையார்களுக்கு மங்கள பொருட்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை ஜோதி அம்மையார் ஜோதி அம்மையார் ஜோதி அம்மையார் அவர்களுடைய கணவர் ஜோதி அம்மையாரை ஜோதி அம்மையாருக்கு வாங்கிங்க டேபிள் மேல செல்லாமே அதற்கடுத்து பார்வதி தேவி ஜோதி மணி விட்டாங்களா வாங்க ஜோதி இல்ல ஜோதி தான் போட்டு ஜோதி மணியா உங்களுக்கு ஓகே ஓகே வாங்க அருட்பெரும் ஜோதி ஜோதி அம்மையார் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் அதற்கடுத்து பார்வதி தேவி அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் அதற்கடுத்து ராணி அம்மையார் ராணி அம்மையார் ராணி அம்மையாருக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து அன்னக்கொடி அம்மையார் அன்னக்கொடி அன்னக்கொடி ராணி நீங்க ராணி அன்னக்கொடி எந்த ஊருங்க அரச்சலூர் அன்னக்கொடி அரச்சலூர் அன்னக்கொடி அம்மையார் அதற்கடுத்து அருமையான சந்திரன் ஸ்ரீமதி 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 அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் 
பாருங்க எல்லா நவகிரகங்களும் இங்கே வந்துருச்சுங்க எல்லா நவகிரகங்களும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் நூற்றி எட்டு பாதங்களும் இங்கு ஸ்ரீமதி அதுக்கடுத்து தேவிகா அம்மையார் தேவிகா அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து நித்தியாவதி 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 எந்த ஊருமா சென்னையை சேர்ந்த நித்தியாவதி அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது சென்னை நீங்க ஜோதி தரா ஜோதி அம்மையார் நித்தியாவதி அவர்கள் மங்கள பொருள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் சென்னை அதுக்கடுத்து கொங்கு ஏழு ஸ்தலங்களில் ஒன்றான கொடுமுடி திருப்பாண்டி கொடுமுடி அம்மையார் சத்யாதேவி அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு அருமையான அம்மையார் இந்த பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு வேண்டிய பரிகாரங்களையும் எந்த நேரமும் இறைவன் பக்கத்திலேயே மகடேஸ்வருடைய திருவடியிலேயே கிடந்து இருந்து பெரும் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கின்ற சத்யா அவர்கள் மங்கள பொருளை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அருமையான பொண்ணுங்க அவ்வளோ ஜோதிடர்களுக்கும் ஆனந்தமாக பரிகாரங்கள் செய்து நல்ல அவர்களுடைய வினை தீய வினையை தீர்க்க தீர்த்தர்களக்கூடிய பெண் தான் சத்யாதேவி அவர்கள் அதுக்கடுத்தது ஜெயரா ஜெயராமையார்கள் ஜெயரா வாங்க ஜெயராதா ரகுபதி ராகவ ராஜா ராம் வாங்க ஜெயராதா வேலூர் வெள்ளூர் வெள்ளூர்களா வேலூர் வெள்ளூர் ராயவேலூர் ராயவேலூரை சேர்ந்த ஜோதிட அம்மையார் ஜெயராதா அவர்கள் மங்கள பொருட்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த பள்ளிப்பாளையம் நிறைய புண்ணியம் செய்துள்ள பூமி ரொம்ப புண்ணியம் செய்துள்ள பூமி தமிழ்நாட்டிலே ஆகவே தான் முரளி முகுந்தன் போன்றவர்கள்லாம் இங்கே வந்து இப்படி ஒரு பெரிய அமைப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கடுத்து அம்மு அம்மு அம்மையார் அம்மு அம்மையார் வரல அதற்கடுத்து அருமையான ராஜராஜேஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி அம்மையார் எந்த ஊர் நீங்க உங்க அப்பா அம்மா நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ராஜராஜேஸ்வரி அருமையான பேருங்க ராஜராஜேஸ்வரி மகிழா சமாஜம்னு சேலத்தில் இருக்கு ஐயா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க ராஜராஜேஸ்வரி மகிழா சமாஜம் ராஜராஜேஸ்வரி மகிழா சமாஜம் பெண்கள் மட்டும் அங்க ராஜராஜேஸ்வரி சேலத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி மகிழா சமாஜம் இருக்குதுங்க பெண்கள் சமஸ்கிருதத்தை கரைச்சு குடிச்சிருக்கிறாங்க பகவத்கீதை பதினெட்டு அத்தியாயங்களையும் சமஸ்கிருதம் அப்படி கொட்டு கொட்டு கொட்டுவாங்க ராஜராஜேஸ்வரி மகிழா சமாஜம் ராஜராஜேஸ்வரி கொடுத்தாச்சா அதுக்கடுத்து சிறி வளர் புஷ்பலதா சிறி வளர் புஷ்பலதா அருமையான பேருங்க சிறி வளர் மங்கள பொருளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் சிறி வளர் அதற்கடுத்து கனகலட்சுமி அஷ்டலட்சுமிகளில் கனகலட்சுமி கனகம் தங்கலட்சுமி கனகலட்சுமி கனகலட்சுமி வாங்க தருகிறேன் தருகிறேன் இந்த கனகலட்சுமி அம்மையார் நேற்று மாலை என்னிடம் சென்ற வருடம் எங்களுக்கு மங்கள பொருள் கொடுத்தீர்களே இந்த வருடம் உண்டா என்று கேட்டார்கள் நேற்று மாலை ஒரு ஏழு மணி அளவில் என்னை கேட்டார்கள் இந்த அம்மையார் நீங்கள் திருச்சி தானே நீங்கள் கொடுத்த புடவையை இறை வழிபாடு மூலம் என்னுடைய பூஜை அறையில் வைத்து தினமும் வணங்குகின்றேன் என்று சொன்னார்கள் என்னது மனதை அதிகமாக தூண்டிவிட்டார்கள் நேற்று இரவு கனகலட்சுமி திருச்சி அவர்கள் மங்கள பொருள்களை எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டு பாரு பெரிய பெரிய மகான்கள் இங்கே இருக்கிறாங்களே கனகலட்சுமி சிவா என்ம ஓகே திருச்சி தமிழம் கனகலட்சுமி அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து கலாவதி கலாவதி அம்மையார் கலாவதி அம்மையார் அவர்களுக்கு எந்த ஊருங்க கோயம்புத்தூர் ஜோதிடர் ஓ அக்குபஞ்சர் சூப்பர் பாருங்க இந்த அம்மையார் கலாவதி அவர்கள் அக்குபஞ்சர் டாக்டர் ஜோதிடர் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து செல்வி செல்வி அம்மையார் செல்வி அம்மையார் 
வாருங்கள் வாருங்கள் அம்மா இந்த ஊருங்க இந்த ஊர் நமது பள்ளிப்பாளையத்தை சேர்ந்த செல்வி எம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் அதற்கடுத்து சுசி தேவி சுசி சுசி அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது நீங்க எந்த ஊருமா ஓகே ஆண்டிக்காடு ஆண்டிக்காடு சுசி தேவி அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து கீதா கீதா அம்மையார் கீதா கீதா கி எந்த ஊருங்க தருமபுரி தருமபுரியை சேர்ந்த கீதா அம்மையார் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஊரும் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அத்தனை ஊரும் இங்கே இருக்கிறோம் அதற்கு மலர்கொடி அதற்கடுத்து மலர்கொடி அம்மையார் மலர்கொடி அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து செல்வகுமாரி செல்வகுமாரி செல்வ நீங்க தானா உங்க ஊர் மதுரை பாருங்க அருமையான மீனாட்சி அம்மையார் சுந்தரேஸ்வர் வாசம் செய்யக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய கண் மதுரை மதுரை கூடநகர் அங்கு நீங்க மதுரை எங்க போனாலும் கூடநகர் போய் சேவிங்க இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்றாங்க நவகிரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆலயம் எனக்கு தெரிய இந்தியாவில் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அருமையான கூடல் அழகர் கோவில் கல்லல் அழக அழகர் வேறு கூடல் அழகர் என்பது மதுரையில் பஸ் நிலையத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கும் கூடல் அழகர் அங்கு வந்து அமர்ந்த நிலை நின்ற நிலை சைன நிலை மூன்று நிலைகளிலும் ஒரே இடத்தில் தரிசனம் செய்ய செவிக்கலாம் மதுரையில் உங்க ஊர் உங்க ஊர் மதுரை கூடல் அழகர் பெருமாள் சேத்திரத்திலேயே நவக்கிரகம் இருக்கக்கூடிய ஒரே கோயில் அதுதான் கூடல் அழகர் அருமையான அழகழகா இருப்பாருங்க நின்றுகிட்டு அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க அப்படியே சுமார் ஸ்ரீதேவி பூமா தேவியோடு அழகாக காட்சி கொடுப்பார் மதுரை கூடல் அழகர் நல்லா சேவிக்கலாம் நவக்கிரகங்கள் அங்கே இருக்கு ஆண்டாள் நாச்சியார் தனி சந்ததி ஆண்டாள் நாச்சியார் அவசிய எல்லோரும் கூடல் கோவில் சென்று தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அதற்கடுத்து மலர்கொடி கொடுத்துட்டு இது தனலட்சுமி சென்னை தனலட்சுமி சென்னை ஓ அதுக்கடுத்து தேன் மொழி தேன் மொழி எந்த ஊருக்கு என்ன பள்ளிப்பாளையம் ஓ சிவாய நம்ம சிவாயம் தேன் மொழி அவர்களுக்கு மங்கள பொருள்கள் வழங்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து அன்னம்பாளிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம் பொன்னம்பாளிக்கும் இ பூமிசை என் அன்பு ஆளிக்குமாறு கண்டு இன்புற இன்னும் பாளிக்குமா இப்பிறவியே அன்னப்பூர்ணி அம்மையார் அன்னப்பூர்ணி அம்மையார் சிவாய நம்ம நம்ம சிவாய நம்ம சிவாய நம்ம சிவாய் அன்னப்பூர்ணை கனகாம்பாள் கனகாம்பாள் அவர்களுக்கு மங்கள பொருள் வழங்கப்படுகிறது பரிபூர்ணம் பரிபூர்ணம் அம்மையார் கனிமொழி கனிமொழி குரு இதா குரு கனிமொழி அம்மையார் குரு கனிமொழி அம்மையார் பூங்கொடி அம்மையார் மீனாட்சிங்களா மீனாட்சி அம்மையார் மீனாட்சி அம்மையார் பாரதி அம்மையார் சொல்றேன் கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி அம்மையார் உமாதேவி அம்மையார் உமாதேவி அம்மையார் சாந்தி அம்மையார் மணி பெருமாள் மணி பெருமாள் பெருமாள் மணி பெருமாள் கோகிலா கோகிலாம்பாள் தேவதர்சினி 
தேவதர்சனி கிருஷ்ணவணி மேடிக்கல வாங்கிட்டீங்களா ஓகே ஜெயராதா ஜோதிட ரங்கசாமி அம்மையாருடைய துணைவியார் இங்கு வரவும் பள்ளிபாளையம் ஜோதிட ரங்கசாமி அவருடைய துணைவியார் கங்காலட்சுமி திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி கங்காலட்சுமி நல்ல பேருங்க எனக்கு நிறைய பிள்ளைங்க பார்த்தாலும் இப்படிலாம் பேர் வைப்பேன் கங்காலட்சுமி நாமக்கல் பூங்கொடி நாமக்கல் பூங்கொடி அம்மையார் பூங்கொடி நாமக்கல் பூங்கொடி கலை கலைவாடி எந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் கலைவாணி அம்மையார் அங்கம்மா அங்கம்மா பள்ளிமலை வள்ளி வள்ளி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் எந்த ஊர் கே எஸ் ஆர் வள்ளி அம்மையார் வள்ளி அம்மா விளம்பரமே வேண்டாங்கிறாங்க ஜோதி நம்ம பார்க்குறாங்க வள்ளி அம்மையார் காவல்துறையில் பணியாற்றுகிறார் அம்மையார் காவல்துறையில் பணியாற்றுகிறார் வள்ளி அம்மையார் அவர்கள் ஜோதிடம் நிறைய பார்க்கிறார்கள் கே எஸ் ஆர் காலேஜ் அருகில் எல்லா துறையும் வந்துவிட்டது இந்த இனிய நல்ல வேளையில் உத்திராட நட்சத்திரம் சூரிய பகவானுடைய கதிர் உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் எவ்வளவு பெரிய அருமையான அபிராமி பட்ட எப்படி சொல்லியிருக்கிறார் கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதுமோர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத வளமையும் கழுவினி இல்லாத உடலும் சையாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் அகலாத கீட்டியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோளும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் இங்கு இந்த மேடையில் விஜயம் செய்த அறுபது பெண்களும் இந்த அறுபது பெண்கள் மூலம் அறுபதாயிரம் கோடி பெண்களும் நன்றாக இருக்க இந்த நல்ல இனிமையான வேளையில் இங்கே உள்ள அத்துணை மகான்கள் அமர்ந்துள்ள அத்துணை பேருடைய ஆசீர்வாதமும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல வேளையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நிறைந்த ஞானிகள் வீட்டிற்கின்ற சபையிலே அறுபது சக்தி பெண்களும் பெற்றுக் கொண்டுள்ள இந்த மங்கள பொருள்கள் தமிழ்நாட்டு ஏன் இந்தியாவையே நன்றாக வைத்து வாய்த்திருக்க வளர்ந்திருக்க நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் எந்த கொடிய நோய் இந்தியாவில் புகாமல் இந்திய நாடு பாரத பூமி செழிப்புற நாம் அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்வோம் நம்முடைய ஜோதிடத்துடைய ஞானக்கலை வளர்க என்பது மட்டுமல்லாமல் அத்துணை ஜோதிடர்கள் ஆகிய நீங்கள் அனைவரும் தினசரி நன்றாக தியானம் செய்து நன்றாக தியானம் செய்து நமது தமிழ் பூமி சிறப்பாக இருக்க நாம் வழிபாடு செய்வோம் என்று சொல்லி இதனை நிறைவு செய்கிறேன் திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் வான்மையில் வளாது பெய்ய மணிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரங்கள் ஓங்குக நல்தவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மைகள் நம்முடைய முரளி புகுந்தன் அவர்களுடைய தொண்டு நல்ல இன்னும் பல வகையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர்கள் வருகின்ற வகையில் அடுத்த வருடம் இவர் அமைப்பார் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன்
திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு அறுபது வருடங்கள் தமிழ் வருடங்கள் அந்த அறுபது வருடத்துக்கு அறுபது சுமங்கலி பெண்களுக்கு சுமங்கலி பொருட்கள் கொடுத்த நமது அன்னதான பிரபு பூபதி ஐயா அவர்களும் அவருடைய மனைவியாரும் மனமார்ந்த அவர் செய்யக்கூடிய தொழிலும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டும் மேலும் மேலும் இன்னும் உயர்ந்த நிலை அடைய வேண்டும் என்று பரிபூர்ணமான ஒரு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் இந்த மாரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை செய்த ஐயாவர்களுக்கு ஒரு முறை எழுந்து நின்று கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மகத்தான சேவை இந்த சேவை செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய மனம் வேண்டும் அந்த மனம் வந்து இருக்கக்கூடியது நம்ம ஈரோட்டில் இருப்பது நமக்கு எல்லாம் கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் அந்த மாரி ஒரு அற்புதமான சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயாவுடைய சேவை மேலும் மேலும் இன்னும் உயர்ந்த நிலை அடைய வேண்டும் என்று பரிபூர்ணமான இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் திங்கள் முன்மாறி வைத்து ஒன்று பெறும் செங்கலுடைய கையளவுகள் பூங்குவலை போதில் பொறிவென்று கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீத்த முறை பற்றி வாங்க குடமதைக்கும் வள்ளல் பெரும்ப சிக்கல் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து நீங்காத செல்வம் நிறைந்து நீங்காத செல்வம் நிறைந்து சிவா திரு சித்தம்பலம் தில்லையம்பலம் தானங்களில் மிக உயர்ந்ததானமாக கருதப்படுவது அன்னதானம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் பல லட்சம் வீடுகளுக்கு அன்னதானம் கொடுத்து நம்மை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சேவையை பாராட்டி ஐயா அவர்களுக்கு ஜோதிட ஞான பேரரசு என்கின்ற மிக உயரியப்பட்டதை கொடுத்து கௌரவப்படுத்துகிறோம் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று ஐயா அவர்களுக்கு பலத்த கரகோஷங்களை எழுப்பி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் 